ডিস্ট্রিক্ট দায়রা জজ নুরুল হক সাহেবের বুকে অনেকক্ষণ হল কফ জমেছে কফ সরাবার জন্য হালকাভাবে খুক খুক করেছেন তাতে লাভ হচ্ছে না তাকে শব্দ করে কাশতে হবে তিনি কিছুটা বিব্রত বোধ করছেন আদালতে বিচার চলছে রাষ্ট্র বনাম আলাউদ্দিন মামলা আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে শিশু হত্যার অভিযোগ আলাউদ্দিনকে এই মুহূর্তে পাবলিক প্রসিকিউটর প্রশ্ন করছেন সবার দৃষ্টি সেই দিকে এখন তিনি যদি বিকট শব্দে কাশেন সবাই তার দিকে তাকাবে এটা একটা বিব্রতকর ব্যাপার হবে নুরুল হক আসামের দিকে তাকালেন এবং দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন একজন বিচারক হাঁ করে আসামের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন না বিশেষ করে সেই আসামি যাকে ফাঁসির হুকুম তিনি দেবেন তবে এখনও মন স্থির করেননি নুরুল হক সাওয়াল জবাবের দিকে মন দিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর হামিদ প্রশ্ন করছে প্রসমধ্যে নানান নাটকীয় তা গলার উঠানামা হাত পা নাড়ানো নুরুল হকের মনে হল হামিদ হিন্দি সিরিয়াল দেখে দেখে এইসব শিখেছে পাবলিক প্রসিকিউটর আপনার নাম আলাউদ্দিন জনাব আমি আমার নাম অনেকবার আপনাকে বলেছি গতকালও বলেছি এক রাতের মধ্যে তো আমি আকিকা করে নাম বদলাতে পারি না পাবলিক প্রসিকিউটর আপনাকে যা জিজ্ঞেস করা হবে আপনি জবাব দেবেন আপনার নাম আলাউদ্দিন নাম ভুলে গেছি আপনি সুন্দর দেখে একটা নাম দিয়ে দেন কোর্টের খরচে খাসে জবে করে আকিকা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর আপনাকে যা প্রশ্ন করা হবে জবাব দিতে হবে আপনার নাম কি আলাউদ্দিন নাম বলব না পাবলিক প্রসিকিউটর বলতেই হবে আলাউদ্দিন বলেছি তো বলব না আপনি এক কাজ করেন আমাকে শাস্তি দেন নাইলনের দড়ি দিয়ে কোর্টের মধ্যেই নিজের হাতে সিলিং ফ্যানে ঝুলাই দেন আলাউদ্দিন সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে যেন সে কল্পনায় সিলিং ফ্যানে ঝুলে থাকা দৃশ্য দেখছে কোর্টরুমে জোরালো হাসির শব্দ হল নুরুল হক এই ফাঁকে কেশে বুকের কফ পরিষ্কার করে নিলেন এখন তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন তবে পাবলিক প্রসিকিউটরের ওপর যথেষ্ট বিরক্ত হলেন নাম কি নাম কি বলে লেবু কসলে বিষ বানায় ফেলেছে সারা দিন চলে যাবে নাম জানতে আসামির মুখ থেকে নাম যেন জানতেই হবে আসামিও তেদর আছে নাম বলবে না তার নিজেরই একবার ইচ্ছা করছিল বলা আসামির নাম আলাউদ্দিন তার বাবার নাম নাসিম উদ্দিন জজ হিসাবে তার ভূমিকা রাখা উচিত হিন্দি সিরিয়ালে দেখা যায় জজের হাতে কাঠের হাতুড়ি থাকে তারা হাতুড়ি দিয়ে হাসির শব্দ বা হইচই থামান বাসু বা হাতুড়ি বলে কিছু থাকে না থাকে ভালো হতো কেবিলে বাড়ি দিয়ে বলতে পারতেন অর্ডার অর্ডার নুরুল হক শব্দ করে গলা খাকারে দিলেন এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেল বুক পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল এবং হাসির শব্দ থেমে গেল আসামি এবং পাবলিক প্রসিকিউটর দুজনই তার দিকে তাকিয়ে আছে আসামিকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে হামিদকে দেখাচ্ছে দৌড়িবিহীন ছাগলের মতো নুরুল হক বললেন কোর্টের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চলা বাঞ্ছনীয় আসামিকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যথাযথভাবে প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য হামিদের মুখে হাসি দেখা গেল এই হাসির নাম আকর্ণ বিস্তৃত হাসি তার সব কথা পান খাওয়া লাল দাঁত দেখা যাচ্ছে নুরুল হক যথেষ্টই বিরক্ত হলেন দাঁতের বিষয়ে তার সূচি পেও আছে প্রতিবার খাওয়ার পরে তিনি দাঁত ব্রাশ করেন তাঁর ধারণা একজন মানুষের স্বভাব চরিত্রের বড় পরিচয় তার দাঁত আসামির দাঁত করলে একবার দেখতে পারলে হত তবে তিনি তার আসামিকে বলতে পারেন না দেখি দাঁত দেখি পাপিক প্রসিকিউটর আপনার নাম আসামি আলাউদ্দিন পাবলিক প্রসিকিউটর আপনার পিতার নাম আসামি আমার বাবার নাম আমি বলব না কারণ আমি আসামি আমার বাবা আসামি না পাপিক প্রসিকিউটর আপনার বাবার নাম বলুন আসামি ডক্টর আব্দুল হাই পিএইচডি পাবলিক প্রসিকিউটর আপনার বাবার নাম নাসিম উদ্দিন তাহলে কেন বললেন ডক্টর আব্দুল হাই পিএইচডি আসামি আপনি আমার বাবার নাম জানেন কি না তা জানার জন্য করেছি এখন দেখা যাচ্ছে আপনি জানেন খামাখা বিরক্ত করছেন কোটরুমে আপার হাসির শব্দ উঠল এবারের হাসির শব্দ আগের চেয়েও জোরাল নুরুল হক বিরক্ত মুখে ইশারায় হামিদকে কাছে ডাকলেন হামিদ গলা নামিয়ে বলল পথের বাচ্চার অবস্থা দেখছেন স্যার ঠাট্টা ফাজমি করছে নুরুল হকের নাকে ভক করে জর্দার কড়া গন্ধ লাগল তিনি বললেন আপনি কোটরুমে পান জর্দা এসব খান নাকি না তো স্যার 
আর্গুমেন্ট আসার আগে দেখলাম টিনের কৌটা খুলে পান মুখে দিলেন নো নেভার নুরুল হকের মনটা খারাপ হয়ে গেল তিনি মিথ্যা সহ্য করতে পারেন না অথচ তার কাজই এমন যে বাস করতে হয় মিথ্যার মধ্যে নুরুল হক বললেন নাম কি তা দিয়ে তো আপনি সারা দুপুর নষ্ট করছেন মূলে চলে আসুন হামেদ বললেন নাম তো স্যার মূলের মূল আপনি এক সপ্তাহ কাটিয়ে দেবেন নাম জানার জন্যে আপনি কোর্টে সময় নষ্ট করছেন স্যার আসামিকে খেলায় ডাঙায় তুলতে হলে শুরু থেকে ধরতে হয় আসামি মাছ না যে তাকে খেলায় ডাঙায় তুলতে হবে আর আপনিও মাছ শেখারি না হামিদ চোখ মুখ শক্ত করে বললেন স্যার আমার বিষয়ে কি আপনার অনাস্থা আছে আপনি কি মনে করেন যে আমি কম্পিটেন্ট না নুরুল হক বললেন আমি কিছুই মনে করছি না ঠিক আছে যান যা ইচ্ছা করুন হামিদ এমন ভাবে যাচ্ছে যেন যুদ্ধ জয় করে শিবিরে ফিরে যাচ্ছে ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিলের হাসিও আছে সবই হিন্দি সিরিয়ালের কোর্ট সিন থেকে শেখা হিন্দি সিরিয়ালগুলি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস শেখাচ্ছে তিনি নিজেও কিছু কিছু শিখছেন যেমন একটা সায় শিখলেন দানে দানে পাল লিখা হে খানে ওয়ালাকার নাম গুল্লি গুল্লি পাল লিখা হে মান্যে ওয়ালাকার নাম এর অর্থ খাবারের প্রতিটি দানায় লেখা আছে যে খাবার খাবে তার নাম একইভাবে প্রতিটি গুলিতে লেখা আছে যে মারা যাবে তার নাম নুরুল হকের বাপ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চুলকাচ্ছে বুড়ো আঙ্গুল চুলকানোর রোগটা তার নতুন হয়েছে চুলকানে শুরু হয় ঘুম ভাঙার পরপর ঘণ্টাখানেক চলে আবার দুপুরের দিকে শুরু হয় ফরাসে একটা প্রবচন আছে পঞ্চাশ বছর পার হবার পর ভোরবেলা শারীরিক কোনো যন্ত্রণা ছাড়া যদি ঘুম ভাঙে তাহলে বুঝতে হবে তুমি মারা গেছ তার বয়স তিপ্পান্ন ভোরবেলা কোন একটা যন্ত্রণা নিয়ে ঘুম ভাঙবে এটাই স্বাভাবিক কোর্টে নতুন করে আর্গুমেন্ট শুরু হয়েছে হামি ছাগরতা লাল একজোড়া জুতা নিয়ে লাফালাফি ঝাপাঝাপি করছে বিরাট অভিনেতা নুরুল হক তারা অভিনয়ে নজর দিতে পারছেন না তিনি চেষ্টা করছেন ফরাসি প্রবচন কোথায় শুনেছেন সেটা মনে করার আজকাল স্মৃতিশক্তি সমস্যা হচ্ছে কিছু মনে থাকছে না সামুদ্রিক মাছের তেল খেলে নাকি স্মৃতিশক্তি বাড়ে ভিটামিন অবেগা নামে কি যেন সামুদ্রিক তেল আছে প্রবচন নিয়ে চিন্তা না করে অন্য কিছুতে মন দিলে ঝট করে মনে পড়তে পারে নুরুল হক উকিল কথাবার্তা কি বলছে শোনার চেষ্টা করলেন পাবলিক প্রসিকিউটর এই জুতা জোড়া কি আপনার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল আসামি পুলিশ বলছে পাওয়া গেছে যখন পাওয়া গেছে তখন আমি ঘরে ছিলাম না পাবলিক প্রসিকিউটর বলতে চাচ্ছেন পুলিশ মিথ্যা কথা বলছে আসামি পুলিশ মিথ্যা বলবে এটাই স্বাভাবিক না যে বাচ্চাটিকে আমি খুন করেছি বলে বলা হচ্ছে তার জুতা আমি ঘরে কেন সাজিয়ে রাখব আপনি বোকা হতে পারেন আমি তো বোকা না বোকা শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নুরুল হকে মনে পড়ল এই প্রবচনটা তিনি শুনেছেন এক বোকার কাছে বোকাটা তার স্ত্রীকে নিয়ে নিয়ব থেকে এসে বর্তমানে তার বাড়িতে আছে বোকাটা তার একমাত্র মেয়ে জামাই নাম সুজন ছেলেটা যে এত বোকা আগে বুঝতে পারেননি যতই দিন যাচ্ছে তার বোকামি ততই ম্যাচুর হচ্ছে সে একটা ভিজিটিং কার্ড বানিয়েছে সেখানে নিজের নাম সুজন লিখেছেন এইভাবে সু এস এইচ ও ই সু জন জে ও ই চ্যান জন ইউরোপ আমেরিকায় জন মানে বাথরুম তাহলে তার নামের অর্থ দাঁড়াচ্ছে জুতা বাথরুম আরও খারাপভাবে বললে জুতা টাটতে খানা বোকাটা সিক্স আর সাইজের দুটা ছবি নিয়ে এসেছে আগ্রহ করে ছবি দেখিয়েছে ছবি দেখে কিছুক্ষণের জন্য তিনি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন কারণ একটা ছবিতে প্রেসিডেন্ট বুশ সুজনের গলা জড়িয়ে ধরে আছেন অন্য ছবিতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি আর বিখাইতা সুজনের গালের সঙ্গে গাল লাগে আছেন তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন ব্যাপার কি সুজন বলল ফটোশপে করে দিয়েছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিয়েল মনে হয় একশো ডলার করে নিয়েছে দুটো ছবিতে দুশো ডলার চলে গেছে টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়ায় টোটাল একশো আশি ডলার লেগেছে তিনি বললেন একশো আশি ডলার খরচ করে এই জিনিস বানানোর মানে কি ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রাখব লোকজন দেখবে অবাক হবে নুরুল হক কঠিন গলায় বললেন আমার বাড়িতে এই ছবি টাঙাবে না না কেন আমি লোকজনকে অবাক করতে পছন্দ করি না তুমি নিউ ইয়র্কে একটা মুদির দোকান চালাও তোমার গালে প্রেসিডেন্ট কেনেডি চুমু খাচ্ছেন ব্যাপারটা কতটা হাস্যকর সেটা কি তুমি জানো আমার মেয়ে নাইলা কি করে এটা অ্যালাউ করল তা তো বুঝলাম না নাইলা ব্যাপারটা খুব স্পোর্টিং এ নিয়েছে সে নিজেও একটা ছবি তুলেছে টম হ্যাংসের সাথে টম হ্যাংসটা কে 
ফিল্মের হিরো পলিটিক্যাল কেউ না সুপার হিরো সেই ছবি কোথায় সেই ছবি দেখলে আপনি রাগ করতে পারেন এই জন্য আপনাকে দেখানো হয়নি তবে রাগ করার কিছু নাই পুরোটাই তো ফেক আবা আব্বা কি ছবিটা দেখতে চান হ্যাঁ যাই একটা সেকেন্ড আমি নিয়ে আসছি ছবি দেখে নুরুল হক হতভম্ব ছবিতে বোকা বোকা চেহারার এক যুবক নাইলাকে জড়িয়ে ধরে চুম্মু খাচ্ছে হঠাৎ নুরুল হকের অস্থির লাগা শুরু হয়েছে বুড়ো আঙ্গুলের যন্ত্রণাটাও বাড়ছে তিনি জটিল আর্গুমেন্ট থামিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন আদালত আজকের মতো শেষ তিনি এজলাস ছেড়ে খাস কামরার দিকে এগুচ্ছেন পেছনে পেছনে আসছে হামিদ হামিদ বলল স্যার কি কোনো কারণে আমার উপর বিরক্ত মিথ্যা কথা বলার জন্য সামান্য বিরক্ত মিথ্যা কথা কখন বললাম ও আচ্ছা পান খাওয়ার বিষয়টা বলছেন মনের ভুলে একেলি পান মুখে দিয়েও ফেলতেও পারি সরি ফর দ্যাট এরকম আর হবে না ঠিক আছে স্যার আমার আর্গুমেন্ট কেমন দেখলেন ব্যাটাকে তো শুয়ে ফেলেছিলাম আজ যদি আরেকটু সময় দিতেন তাকে পুরোপুরি নক আউট করে দিতাম বদ মাইস নুরুল হক বললেন আমার পেছনে পেছনে আসবেন না প্লিজ নুরুল হক আজ অন্য দিনের চেয়ে সকালে বাড়ি ফিরলেন বসার ঘরে ঢুকেই মেজ আজ খারাপ হয়ে গেল প্রেসিডেন্ট বুশ এবং মেজ জামাইয়ের ছবি বাঁধানো অবস্থায় ঝুঁকছে প্রেসিডেন্ট ক্যানেডির ছবিটাও নিশ্চয় আছে অন্য কোনো ঘরে ঝুলানো হয়েছে নুরুল হকের ধারণা ভুল না দ্বিতীয় ছবিটি তাঁর এই শোবার ঘরে নাইলার মায়ের ছবির পাশে সাজানো জামাই স্পর্ধা দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের মতো অপরাধ করেছে বলে তার ধারণা পেনা ঘোরে নতুন নতুন ধারা যুক্ত করার সময় হয়েছে পৃথিবী বদলাচ্ছে সময় বদলাচ্ছে নতুন নতুন অপরাধ তৈরি হচ্ছে বাবা কখন এসেছ নুরুল হক মেয়ের দিকে তাকালেন মেয়ের মুখ হাসি হাসি তার গায়ে আফ্রণ মনে হয় রান্নাবান্নায় ব্যস্ত নাইলা বলল বাবা আজ আমি আমেরিকান ডিশ খাওয়াবো বিফ্রস্ট নুরুল হক বললেন ভাত কি রান্না হচ্ছে নাইলা বলল বিফ্রস্ট ভাত দিয়ে কেউ খায় না বাবা স্ন্যাস্ট পটিত করছি নুরুল হক বললেন এসব আবর্জনা আমি খাই না ভাত ডাল করতে বল ডিম ভাতে বল এত কষ্ট করে রান্না করেছি তোরা দুইজনে মিলে খা আর একটা কথা তুই কোন অভিনেতাকে নিয়ে যে ছবিটা তুলেছিস সেটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলবি আজই ছিঁড়বি নাইলা বলল বাবা ওইটা তো একটা ফেক ছবি নুরুল হক বললেন ফেক আলামত তুচ্ছ করার বিষয় না অনেক সময় ফেক আলামত ফেক কথাবার্তায় ফাঁসি হয়ে যায় একটা ছবি তোলার জন্য আমার ফাঁসি হয়ে যাবে গাধা বে করে তুই গাধা হয়ে যাচ্ছিস এর বেশি আমি কিছু বলব না তোর গাধা স্বামীকে জিজ্ঞেস কর সে কোন সাহসে তার মৃত শাশুড়ির ছবির পাশে তার এই ছবি টাঙিয়েছে নাইলা বলল ওই জায়গাটা পেরেত পোতা ছিল বলে আমি নিজে টাঙিয়েছি নুরুল হক বললেন তোর পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা হওয়া উচিত অনাদায় আরও দুই বছর কারাদণ্ড ছবি নামি এক্ষুনি নর্দমায় ফেল দুপুরে আলু ভাজি ডাল এবং ভাত খেয়ে নুরুল হক ঘুমন্তে গেলেন ঘুম ভালো হবে না তিনি জানেন ফাঁসি হবার সম্ভাবনা আছে এসব মামলা যখন চলে তখন তার ঘুম ভালো হয় না বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখেন দুঃস্বপ্নে যার ফাঁসি হবার কথা সে সবসময় উপস্থিত থাকে কদর্য সব অঙ্গভঙ্গি করে কদাকার চেহারা নিয়ে স্বপ্নে উপস্থিত হয় স্বপ্নগুলি বেশিরভাগ দেখেন রাত তিনটার দিকে তারপর তার ঘুম আর হয় না তিনি জেকে বসে থাকেন সুরা ইয়াসিন পাঠ করেন যদি মন শান্ত হয় মন শান্ত হয় না একটা মানুষের জীবন মৃত্যু তার কলমে ভাবতে গাছ শিশির করে আলাউদ্দিনের কথাই ধরা যাক বয়স চল্লিশ তাকে এত বড় করার জন্য পৃথিবীতে সূর্যের চারদিকে চল্লিশ বার ঘুরতে হয়েছে কলমের একটা লেখায় শেষ শেষ অথচ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতেই থাকবে কোনো মানে হয় ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবের কারণে নুরুহ গায়ের ওপর চাদর দিয়েছেন ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না কারণ নাইলার কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মফসল শহরে ডিস্ট্রিক্ট জজের বাড়ি বিশাল বাড়ি মেয়েটা দূরে অন্য কোনো কামরায় কাঁদতে পারে অথচ কাঁদছে তার আশেপাশে যাতে তিনি শুনতে পান গাঁথি মেয়ে নালার কান্না শুনতে শুনতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন শুরু হল 
স্বপ্নে তিনি বাড়ির পেছনে বকুল গাছের নিচে চেয়ারে বসা তার সামনে চেয়ারে পায়ের উপর পাথুরে আলাউদ্দিন বসে আছে আলাউদ্দিনের হাতে পানের কৌটা সে একটা পানমুখিতে পিক ফেলল পিকের রং টকটকে লাল আলাউদ্দিন তার দিকে ঝুঁকে এসে বলল সাকি একটা পান খাবেন আমি পান খাই না মহেশখালী পান মুখে দেয়া মাত্র মাখনের মতো মিলে যাবে সামান্য একটু জর্দা দিয়ে খেয়ে দেখেন মামিন সিংহের মিক্সার জর্দা আমার সে পান খেতেন আমি খাই না আচ্ছা স্যার মাবলাটার অবস্থা কি বলেন পুলিশের সাক্ষী প্রমাণ তো খুবই দুর্বল একজন পানওয়ালা জোগাড় করেছে যে বলছে আমি বাচ্চাটাকে খোলে নিয়ে তার দোকান থেকে ম্যাঙ্গোবার কিনে বাচ্চার হাতে দিয়েছি পুলিশের জোগাড় করা মিথ্যা সাক্ষী নুরুল হক বলেন মিথ্যা সাক্ষীর ওপরও অনেক সময় ফাঁসি হয় আপনার ক্ষেত্রে হবে না আপনি কঠিন লোক তবে স্যার পাবলিক প্রসিকিউটর জুতা জোড়া নিয়ে যে যাত্রা পালার পাট গাওয়া শুরু করেছে সেটা বন্ধ করা দরকার এই বিষয়ে কি আপনি একমত হুম যে কাঁদছে সে আপনার মেয়ে হুম তাদের সন্তান দিকেই তাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই অনেক চেষ্টা করেছে লাভ হয়নি টেস্ট টিউবে যেতে বলেন এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছি না আলোদিন আরেকটি পান মুখে দিতে দিতে বলল ছেলে পুলে না হওয়ার ভালো দিকও আছে ভালো দিক কি কেউ তাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলতে পারবে না মুক্তি পঞ্চাইতে পারবে না ঠিক বলেছি না স্যার হুম একটা পান দিই খেয়ে দেখেন বৃত্তা স্ত্রীর কথা মনে করে খাবেন তা স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানো হবে স্যার পান দেব দাও স্বপ্নের মধ্যে পান চিবুতে চিবুতে তার ঘুম ভাঙল অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন ঘর অন্ধকার বাইরে বৃষ্টি পড়ছে নালা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালো নরম গলায় বলল বাবা চা দেব দে চায়ের সঙ্গে এক পিস কেক খাবে ফ্রুট কেক আমি বানিয়েছি না শুধু চা নালা চা আনতে গেল তিনি স্ত্রীর ছবির দিকে তাকালেন ছবির পাশে কেনেডি সাহেবের ছবি নেই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নালা চা এনে বাবার পাশে বসল আদুরে গলায় বলল তুমি হুট হাট করে এমন রাগ করো কেন বাবা নুরুল হক বললেন বয়স হয়েছে মনে হয় এই জন্যে নালা বলল বাবা আমি তোমার সঙ্গে নয় মাস থাকব নুরুল হক বললেন থাকতে চাইলে থাকবি সমস্যা কি তোমার জামাইও থাকবে সে আমাকে ছাড়া এক ঘন্টাও থাকতে পারে না এই জন্যে থাকবে আমি বললাম তোমার গ্রোসারি শপের কি হবে সে বলল গোল্লায় যা গ্রোসারি শপ তুমি যেখানে আমি সেখানে নুরুল হক কিছু বললেন না চায় চুমুক দিলেন চাটা খেতে ভালো হয়েছে নালা বলল বাবা নয় মাস কেন তোমার এখানে থাকব বুঝতে পেরেছ বাবার সঙ্গে থাকবি এর মতে বুঝাবুঝির কি আছে নালা বলল আমার বাচ্চা হবে এখন দুই মাস আমেরিকান ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন বাবা তুমি আমাদের দুজন কি গাধা বল তোমারও বুদ্ধি কম এতদিন বাচ্চা হবার খবরটা বলিস না কেন লচা লাগছিল বাবা নুরুল হক বললেন আয় আমার কোলে মাথা রেখে কিছুক্ষণ শুয়ে থাক নাইলা বাবার কোমর জড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে কোলে মাথা রেখে শুয়ে ফোপাতে লাগল নুরুল হক বললেন তোর জামাই কোথায় নাইলা বলল আশেপাশেই আছে তোমাকে খুব ভয় পায় তো এই জন্যে দূরে দূরে থাকে কোর্ট শুরু হয়েছে আলাউদ্দিন আজ হালকা নীল রঙের হাফ শার্ট পরেছে তাকে সুন্দর লাগছে নুরুল হক পাবলিক প্রসিকিউটরের হাত থেকে জুতা জোড়া চেয়ে নিলেন দেব দুই বছর বয়সী ছেলের রঙিন জুতা চাপ দিলে বাদ নেওয়া যে জুতার এক পাশ থেকে আলু বের হয় সুন্দর সুন্দর জিনিস বের হচ্ছে এরকম একজোড়া জুতা তাকে তার নাতি বা নাতনির জন্যও কিনতে হবে জুতা পায় সে ঘুরবে ক্যাচ ক্যাচ করে বাজনা বাজবে বাচ্চার মা নিশ্চিত থাকবে বাচ্চা জুতা পায় কোথায় যাচ্ছে শব্দ শুনে বুঝে যাবে নুরুল হক বেশ কয়েকবার জুতা টেপে আওয়াজ করলেন শব্দটা শুনতে ভালো লাগছে একজন জজ সাহেব জটিল খুনের মামলায় জুতা নিয়ে খেলতে পারেন না তিনি কাঠ গড়ার দিকে তাকালেন কাঠ গড়ায় আছেন নিজাম পানবিদির দোকানের মালিক তাকে ভীত এবং চিন্তিত লাগছে মনে হয় সে জীবনের প্রথম কাঠ গড়ায় উঠেছে হতাশ চোখে চারদিক দেখছে তার কপাল ভর্তি ঘাম একটু পরপর সে উঠে নোংরা রুমাল দিয়ে কপাল মুসল উকির প্রশ্ন শুরু করলেন আসামি পক্ষের উকিল সাত তার নাম অতি ধ্রুধর 
আহমেদের মতো গর্ধব শ্রেণীর না উকিল আপনার নাম নিজাম জনাব আমার নাম নিজাম উকিল আপনার একটা পানের দোকান আছে নিজাম জি উকিল আপনি আসামিকে চেনেন নিজাম জি উনি আমার দোকান থেকে একটা ম্যাঙ্গোবার কিনে বাসাটাকে দিয়েছেন উকিল আপনার দোকানে তো বহু লোক আসা যাওয়া করে আসামের কথা মনে রেখেছেন কিভাবে উনি কি প্রায় আপনার দোকান থেকে সিগারেট পান বিড়ি এসব কিনতেন নিজাম জি স্যার উকিল একটা ছোট্ট সমস্যা হল আসামি পানও খায় না সে কেন রোজ আপনার দোকান থেকে পান সিগারেট কিনবে নিজাম হতাশ চোখে তাকালো ঢুক কিনল উকিল ওই প্রসঙ্গ থাক জুতা জোড়ার দিকে তাকান জুতা জোড়া চেনেন নিজাম জি স্যার বাচ্চাটা পাইছিল উকিল একটা বাচ্চা কাঁদছে তাকে আপনি ম্যাঙ্গোবার দিলেন আপনার তো বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকার কথা আপনি জুতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন কেন নিজাম স্যার জুতার ক্যাস ক্যাস শব্দ হয়েছে এই জন্যই জুতার দিকে তাকিয়েছি উকিল আপনি জবানবন্দিতে বলেছেন আসামে বাচ্চাটা কোলে নিয়ে আপনার দোকানে এসেছে বাচ্চা কোলে থাকলে তো জুতার ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হবে না ঠিক কিনা বলুন নিজাম জি স্যার ঠিক উকিল মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছেন কেন নিজাম মিথ্যা না স্যার সত্যি উকিল আপনাকে আমার জিজ্ঞেস করার কিছু নেই আপনি কারগোড়া থেকে নেমে যেতে পারেন কারগোড়া থেকে নামতে গিয়ে নিজাম হুম রেখে পড়ে গেল উকিল বললেন মাননীয় আদালতকে একটা বিষয় জানাতে যাচ্ছি নিজাম নামের এই লোক পুলিশের সোর্সের একজন পুলিশের মামলায় সে প্রায় সাক্ষ্য দেয় এর আগে তিনবার সে ছিনতায় মামলা সাক্ষ্য দিয়েছে প্রতিবারই সে ছিনতায় হতে দেখেছে কিংবা ছিনতাইকারী তার দোকান থেকে বিড়ি সিগারেট কিনেছে নুরুল হক কোর্টের কার্যক্রম শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন আজ বৃষ্টি হচ্ছে ভালো বৃষ্টি ইচ্ছা করছে একটা রিক্সা নিয়ে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরতে তা সম্ভব না তাকে গাড়ি নিয়ে ফিরতে হবে দুপুরে মেয়ে মেয়ে জামাইকে নিয়ে খেতে বসেছেন বাবুরটি সালাম রান্না করেছে সজনে ডাটা দিয়ে পাবদা মাছ পাবদা মাছের সঙ্গে সজনে যায় না তারপরও খেতে ভালো হয়েছে তার মেজাজ এখন বেশ খারাপ কারণ মেয়ে জামাই মুরাদ কাঁটা চামচ দিয়ে পাবদা মাছ খাচ্ছে মুরাদ বলল আম্বা আপনার মামলার কথা সালামের কাছ থেকে শুনেছি ফাঁসি কি হবে নুরুল হক বললেন এখনো তো মামলা শেষ হয় নাই মুরাদ বলল বছরের পর বছর মামলা না চালিয়ে লটারিতে চলে যাওয়া দরকার সময় বাঁচে নুরুল হক বললেন লটারি মানে মুরাদ বলল এতে কাগজে লেখা থাকবে দোষী অনেক টাকা কাগজে লেখা থাকবে নির্দোষ বিসমিল্লা বলল আপনি কাগজ উঠবেন যেটা উঠবে সেটা দোষী উঠলে ফাঁসি নির্দোষী উঠলে খালাস নুরুল হক বললেন আমি খাবার টেবিলে কথাবার্তা পছন্দ করি না নিঃশব্দে খাও মুরাদ বলল খাওয়ার টেবিলে আলাপ আলোচনা হজমের সহায়ক আমি রিটার্স টাইটেস্টে পড়েছি একটা অসাধারণ পত্রিকা সব ইনফরমেশন আছে নুরুল হক কাঁধ খাওয়া অবস্থায় টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন রাতে তার জ্বর উঠল তিনি জ্বর গায়ে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে এস্তেখারায় বসলেন যদি আল্লাপাক স্বপ্নে কোনো ইশারা দেন এ ধরনের মামলা চলার সময় তিনি সববারই ইস্তেখারা করেন কোনো লাভ হয় না ইস্তেখারায় প্রশ্নের উত্তর প্রতীকের মাধ্যমে আসে প্রতীক থেকে অর্থ উদ্ধার সহজ কর্ম না বড় বড় আলেম ছাড়া কেউ পারে না ইস্তেখারায় স্বপ্নে দেখলেন দুটা দাঁড় কাক একজন আরেকজনকে ঠুকরেম বাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে কাল টুটি কাঁথা করছে ছোট বাচ্চাদের মতো কাঁদছে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন বাকি রাত তিনি জেগে কাটালেন তদন্তকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর কার্ড গড়ায় দাঁড়িয়েছেন মামলার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য দেবেন পুলিশ ইন্সপেক্টর আসামি ছেলেটার বাবা মার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বিশ লক্ষ টাকা চেয়েছিল ছেলেটার বাবা দশ লক্ষ টাকা জোগাড় করে পাঠান পুলিশকে এই বিষয়ে তারা কিছুই জানাননি আসামি দশ লাখ টাকার ব্রিফকেস রেখে আরও দশ লাখ টাকার জন্য চাপ দেয় তখন তারা পুলিশকে জানায় আমরা তখন ভাত পাতি আসামিকে আরও দশ লাখ টাকা নেবার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে বলি আসামি আসে আমরা তাকে গ্রেফতার করি আমরা তার মোবাইল সেট জব্দ করি মোবাইল থেকে যে টেলিফোন করে টাকা চাওয়া হয়েছে তা ফোনের রেকর্ড থেকে নিশ্চিত হই বাড়ি তল্লাশি করে জুতা জোড়া পাই 
এই হলো ঘটনা উকিল এটা যে আসামিরই মোবাইল তার কোনো প্রমাণও নেই মোবাইল সেটি নতুন এবং তার সিম কার্ড ফাঁকা ইন্সপেক্টর ফাঁকা বলবেন না এই সিম কার্ডে বাচ্চার বাবা আমাকে টাকা চেয়ে টেলিফোন করা হয়েছে উকিল বাচ্চাটির ডেড বডি আপনারা কোথায় খুঁজে পান ইন্সপেক্টর আশুলিয়ায় একটা বস্তার ভেতর ভরে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল উকিল ডেড বডির সন্ধান কি করে পেলেন আসামি বলেছে ইন্সপেক্টর না ডেড বডি ভেসে উঠেছিল স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয় উকিল বাচ্চাটির মৃতদেহের ছবি কয়েকটা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এ বিষয়ে জানেন ইন্সপেক্টর জানি উকিল ছবিগুলোতে বাচ্চার দুই পায়ে জুতা ছিল আমি আদালতে ছবি জমা দিচ্ছি এখন কথা হল আসামির ঘরে দুটা জুতা কিভাবে এলো পুলিশ ইন্সপেক্টর থতমত খেয়ে গেলেন উকিল মাননীয় আদালত এটা একটা দুর্বলভাবে সাজানো মামলা বিষয়টি দিওয়ালকের মতো স্পষ্ট হবার কথা নভেম্বর মাস এর মধ্যে আলাউদ্দিন বেকুসুর খালাস পেয়েছে নুরুল হক সাহেব যতক্ষণ বাসায় থাকেন নাতিকে খোলে রাখেন নাইলা দূর থেকে লক্ষ্য করেছে তার বাবা এক মাস বয়সী নাতির সঙ্গে বিড়বিড় করে মামলা মকুদ্দমা গল্প করেন জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা কি জানো দাদু যখন ফাঁসি হতে যাচ্ছে এমন একজন লোক নির্দোষ প্রমাণিত হয় খালাস পেয়ে বাড়িতে চলে যায় আমার জীবনে কয়েকবার এরকম ঘটনা ঘটেছে বড় হও বড় হলে শুনবে এখন তাদের একটু হাসো তো এক শুক্রবার সকালে নুরুল হকের সঙ্গে দেখা করতে এলো আলাউদ্দিন হাতে মিষ্টির প্যাকেট সঙ্গে একটা বড় কাতর মাছ জীবন্ত কান কো নড়ছে স্যার আমাকে চিনেছেন আমি আলাউদ্দিন চিনেছি স্যারের নাতি হয়েছে শুনেছি অতি আনন্দের সংবাদ নাম কি রেখেছেন রূপম বাহ নামও মাসাল্লা সুন্দর মিষ্টি মাছ এইসব আমি রাখব না কিছু মনে করো না আপনি রাখবেন না জানি তারপরেও নিয়ে এসেছিলাম চিন্তা করবে না স্যার ফিরত নিয়ে যাব তুমি আজকাল কি করছো আলাউদ্দিন গলা নামিয়ে বলল রেস্টে আছি দশ লাখ টাকা লুকানো ছিল এইটাই খরচ করতেছি নুরুল হক হতভম্ব হয়ে তাকালেন আলাউদ্দিন বলল নতুন একজোড়া জুতা আমি রেখে দিয়েছিলাম পুলিশ যখন আলামত হিসেবে জুতা জব্দ করেছে তখনই ভুঁজেছি ভাবলা টিস্টমিস হা 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 খুন আমি করেছি আপনার মতো ঝানু লোক ধোকা খেয়েছেন হেইটাই আনন্দের